নমস্কার সকলকে জানাই শুভ নববর্ষের অনেক অনেক তিথি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি রাই হাইফাই আড্ডা নিয়ে যখনই আমি আড্ডা দিই তখন আমি একটু যদি ইংরেজি শব্দ ধার করে বলি আমি একটু গ্লো করি বলা যেতে পারে আর আজকে আমি একটু বেশি এক্সাইটমেন্টটা ধরে রাখতে পারছি না তার একটা কারণ আছে কারণ আমরা অনলাইন আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসছি এবং আমরা আজকে একেবারে রেডি হয়ে সশরীরে আমি ইন্টারভিউ নিতে চলে এসছি তবে এরম যখন আমরা কিছু করি তখন সবার জন্য একটা চমক রাখলে বেশ ভালো হয় তাই না আর তাই আজকে আমি এমন একজন মানুষকে নিয়ে এসছি যিনি আপনাদের সবার কিন্তু বেশ প্রিয় যাকে নিয়ে আপনারা সব সময় কিছু না কিছু ভাবছেন কিছু না কিছু চেক করছেন যে এইটা পরে কেমন লাগছে এরম সাজলে কেমন লাগে বা মানুষটা আদপে কেমন আমার সঙ্গে রয়েছেন আপনাদের সবার জন্য আজকে আমি ওনাকে নিয়ে এসছি বৈশাখী ব্যানার্জি নমস্কার প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য না রাই তোমাকে এবং তোমার প্রিয় দর্শকদের আমার নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আর তোমার সঙ্গে আড্ডাটা লং ডিউ ছিল তো আমি খুব খুশি যে বৈশাখ মাসে বৈশাখীর সঙ্গে আড্ডাটা অ্যাটলিস্ট অবশেষে হলো মানে আমিও অ্যাকচুয়ালি যখন আমাদের মানে টিমের এডিটারের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমি বলছিলাম যে কিছুতেই ওনার সাথে ডেটটা ম্যাচ হচ্ছে না নল তারপর আমি বললাম আমার মনে হয় যেহেতু নববর্ষের পরে পয়লা বৈশাখের পরেই প্রথম রবিবারটা আসছে হারলাম যে বৈশাখেই বৈশাখীকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি মানে সেই এক বৈশাখে দেখা হলো বৈশাখী তো একটা কথা বলো যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা অনেকেই আছি যারা কিন্তু খুব চেক করি যে কিরম তুমি সাজ্য বা কিরকম সাজতে তুমি পছন্দ করো বাট আমরা সবাই জানি যে তুমি ভীষণ সুন্দরভাবে নিজেকে মেনটেন করো একটা একটা কি বলবো একটা ট্রেডিশনাল লুক আছে তোমার মধ্যে এবং সেটা ভীষণভাবে তুমি মেনটেন করে চলো তো এটা কি খুব কনসিয়াসলি তুমি করো নাকি তুমি এরমই না আসলে আমি যেহেতু খুব ছোট বয়স থেকে আমি কিন্তু একেবারে অন্যরকম দেখতে ছিলাম খুব টম বয়স ছিলাম কারণ আমরা তিন বোন আর আমি সবচেয়ে ছোট ছিলাম তো শুনেছিলাম খুব ছেলের আশায় আর কি আমি এসেছি তো সেই আশা পূর্ণ করার জন্য আমি খুব টম বয়স ছিলাম বয় না হলেও তো চুল রাখতে আমি মোটে ভালোবাসতাম না কারণ চুল বড় রাখলে পরে সেটা বাঁধতে হবে আর আমি একেবারে চুল টুল বাঁধতে যাই না আমার বড় দিদি যিনি খুব সুন্দর সাজে ওকে দেখে কিন্তু আমার সাজের প্রতি অনুরাগ হ্যাঁ মানে একটি মেয়ে কতটা সুন্দর ধরে জন্য মানে ও নিজের বিয়ের সাজটা পর্যন্ত নিজে সেজেছিল কাজে বুঝতে পারছো যে ওর হাতের মানে লবঙ্গ দিয়ে দিয়ে কি সুন্দর যে নিজের ইয়ে করেছিল চন্দনটা পড়েছিল আমার আজও মনে পড়ে তো সেই হিসেবে ও ও আমার খানিকটা রোল মডেল সাজগোজের ক্ষেত্রে তা কিন্তু ছোট চুল রাখলেও আমি নাচ শিখতাম তো নাচের তো একটা বড় পার্ট হচ্ছে সাজগোজ তো আমাদের যিনি টিচার ছিলেন প্রথম কথা বলেছিল যে তোমার বাইরের জগতের সঙ্গে যখন তুমি ইন্টারাক্ট করবে সেই তুমিটা আর ভেতরের ঘরের তুমির মধ্যে যেন তফাত থাকে দ্যাট ইজ স্টেজ লাইফ স্টেজে তোমাকে যেরকমভাবে দেখছে যে সেরকমভাবে যেন বাড়িতে তোমাকে দেখা না যায় সেইটা সবসময় মেনটেন করবে আর স্টেজে তুমি সেই তুমির সঙ্গে যখন কেউ দেখা করতে আসবে তুমি যেন সেই রকমই একদম পরিপাটি প্রেজেন্টেড হও তো সেই একটা তারণার থেকেই হোক এবং আমার মা না খুব যত্নে আমাদেরকে বড় করেছেন মানে সবসময় একটু হার পর পর একটু দুল পর একটু সেজে গুজে থাক এটা একটা আমার বাড়ির একটা ট্রেডিশন বলতে পারো তো সেই হিসেবে সাজগোজের দিকে আমার আর কি আসলে আস্তে আস্তে যখন চুল রাখলাম এবং প্রত্যেকে দেখে একটা কথা বলতো যে ও মা দেখে ঠিক লক্ষ্মী ঠাকুর মনে ও মা দেখে ঠিক দুর্গা ঠাকুর তখন আমি বুঝলাম যে মেয়েদের মধ্যে এই যে দেবী দেখার একটা প্রবণতা আর কোথাও আমি সেটাকে হয়তো টেনে এইট পাচ্ছি তো সেইটাকে ধরে রাখাটা একটা বড় জায়গা অফবিট সাজ করে নিজে অনেকেই আছেন যে যাদেরকে ভীষণ ট্রেডিশনাল দেখতে একেবারে বউ বউ দেখতে কিন্তু তারা হঠাৎ করে একটা ভীষণ শর্ট স্কার্ট একটা এক্সপেরিমেন্টাল লুকে আসে আমি আমার লুকস নিয়ে খুব বেশি এক্সপেরিমেন্ট করি না বাড়িতে যখন থাকি তখন এত অধমভাবে থাকি এরমভাবেও হয়েছে যে আমাকে লোকে দেখে এত অভ্যস্ত সাজগোজ করা তো এসছে এসে বৈশাখী ব্যানার্জিকে খুঁজা বৈশাখী ব্যানার্জি তখন একটা মাথার উপর টপ নট করে আর কি বাড়ি পরিষ্কার করছে তো বলছে যে ম্যাডাম আছেন আমি তো বলছি না ম্যাডাম বাড়িতে নেই বুঝতেই পারিনি যে আমি আমি সে নই কাজে আমি এরকম মতো থাকি আর কি বাড়িতে কিন্তু হ্যাঁ তুমি যদি বলো যে এইটা আমার কিন্তু একটা খুব কনসিয়াস একটা এফার্ট বলতে পারো যে আমি এই সাজগোজের বাইরে গিয়ে কখনো খুব অন্য রকম এক্সপেরিমেন্ট করা হ্যাঁ করি না যা কিছু করি যখন আমি বেড়াতে যাই তখন আমি একদম এই বিরাটক থেকে বেরিয়ে যাই তখন ইনফ্যাক্ট 
এখন আগে তো সেই সমস্যা ছিল না যে আমি কেন একটা টপ আর জিন্স পরে বেরিয়ে গেছি কেউ প্রশ্ন করত না এখন আমি পিস পিস গুলো শুনতে পাই দেখ ওই দেখ বৈশাখি না শাড়ি পরে নেই তো তখন আমি বুঝতে পারি এবার যেমন আমি কাশ্মীর গিয়ে ভাবলাম যে আমি শাড়ি পরে নেই আমি গাউন পরে ঘুরছি সেটা কিন্তু লোকের একটা আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমি ফিরে শোভনকে বললাম এরপর থেকে শাড়ি নিয়ে যাবো দূর শুনতে হচ্ছে যে শাড়ি পরে নেই শাড়ি পরে নেই না জানো এটা একটা খুব ভালো জিনিস দেখলাম সোনমার্গে প্রচন্ড বড় একটি মেয়ে ছবি তোলার যে কি মানে ক্যামেরা হচ্ছে আমাদের একটা অদ্ভুত ছবি তোলার জন্য শাড়ি আর ব্লাউজ তো পরেইছে কিন্তু তার সঙ্গে তার আগেই বললো শোনো শোনো কোট ফোট সব খুলে দিচ্ছি মানে কি সুন্দর সব গরমের জামা কাপড় সরিয়ে প্রচন্ড ঠান্ডায় ফ্রিজ করে গিয়েও কিন্তু আমি দেখে আমার খুব ইন্সপায়ার লেগেছে আমি যে ও যদি শাড়ি পরে ঘুরতে পারে ইনফ্যাক্ট এক সময় ছিল যেন আমি শাড়ি পরেই সব জায়গায় ঘুরতাম মানে সে আন্দামানে সমুদ্রেই হোক আর যেখানেই হোক আমি হয়তো কোথাও শিফান শাড়ি পরে শাড়িটা আমি খুব ভালোবেসে পরি এবং খুব কম বয়স থেকে পরি বলে আর ভীষণ যত্ন নেই মানে আমার ক্লাস টেনের শাড়িও এখন খুব সুন্দর আছে তো সেটা আসলে আমার মার থেকে পাওয়া মাও ভীষণ যত্নে রাখেন শাড়ি আর আমিও ভীষণ সেটাই পেয়েছি আমরা তিন বোনই হয়তো সেটা পেয়েছি তো সেই হিসেবে বলতে পারো যে বৈশাখী ব্যানার্জিকে তোমরা যেরকম দেখো সেটা আমার একদম একটা নিজস্ব মনে হয় আমার নিজেকে দেখতেও এরম ভাবেই ভালো লাগে আমাদেরও তোমাকে এভাবেই দেখতে ভালো লাগে আমার মনে হয় দর্শকরাও সেটা আমার সাথে একদম একমত হয় যে এরকম সুন্দরী একজন কি বলবো শিক্ষিকা যদি কোনো স্টুডেন্টের জীবন থাকে তার তো জীবনটা মানে আমরা যদি খুব চলতি বাংলা ভাষায় বলি আমরা জানো তো ছোটবেলায় একটা কথা বলতাম মানে মাঝে মধ্যে মাকেও মাঝে মধ্যে বলি আর মা বলে এবার এটা আবার কি ভাষা বলছো তাহলে মা লাইফটা না একটু ঝিঙ্গালালা হয়ে যায় এরকম আমরা বলি তো এরকম টিচার যখন থাকে তখন তো পড়াশোনার পাশাপাশি এক হয় পড়াশোনার প্রচন্ড পরিমাণ মন বসে যায় যে ওনাকে ইমপ্রেস করার একটা ব্যাপার আছে আর একটু হতে পারে একদমই মন বসে না কারণ সব মন তো টিচারকে দিয়ে তো তুমি তো আমি আপনি বলেছিলে যে তুমি যখন পড়াও তুমি যথেষ্ট স্ট্রিক্ট একজন টিচার এবং একটু তোমাকে ভয়ই পায় স্টুডেন্টসরা তো এমন কখনো হয়েছে যে তুমি স্টুডেন্টের কাছ থেকে কোনো প্রেমপত্র পেয়েছো মানে একদম ব্যাঙ্গন একদম ঠিক জায়গায় প্রশ্ন করেছো আমি তখন জাস্ট পাশ করে বেরিয়েছি এবং পড়াতে গেছি সাউথ সিটি কলেজে তো সাউথ সিটি ইভিনিং আর আমি যাওয়া মাত্র আমার যিনি প্রথম কলিগ হিসেবে যাকে আমি পাই তো তিনি আমাকে তিনটে জিনিস গিফট করেন তো একটা আমি তো খুশি খুশি বাড়ি ফিরেছি যে আমি একটা গিফট পেয়েছি খুলে দেখি লঙ্কার গুঁড়ো একটা ছোট টর্চ আর একটা বাবল আমি ভাবছি এ কি কম্বিনেশন মানে এটা আমাকে কেন দেয়া হয়েছে বা এটা দেয়ার মধ্যে কোনো র্যাগিং কি না তা আমি ফোন করে বললাম যে আচ্ছা তুমি এটা আমায় কেন দিয়েছো দিদি বলছে দেখ আমাদের কলেজের ছেলেগুলো খুব দুষ্টু জানিস তো অনেক সময় আলো বন্ধ করে দিয়ে টিচারকে র্যাগ করে একজন টিচারের শাড়ি পর্যন্ত খুলে দিতে গেছে আমি তো শুনে খুব ভয় পেয়েছে আমি বলছি বাবা এরকম কলেজ আর সত্যি করে ছাত্ররা আমার থেকে বয়সে বড় কারণ ওরা সব অন্য জায়গায় ওয়ার্কিং যারা পড়তে আসছে তো আমি পরের দিন যখন ক্লাসে গেছি মানে আমি এত ভরা ক্লাস আমি দেখছি আমার অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারের ষাটজনের নাম আর ক্লাস পুরো ভরা তো আমি দেখি বুঝলাম যে এখানে তো আছে তো আমি বললাম যে শোনো তো আমি তো ভীষণ ভালো লাগছে এতজনকে দেখে তো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই পলিটিক্যাল সায়েন্সেরই ছাত্র তো বলছে হ্যাঁ ম্যাডাম তো আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে এবার আলাপ করা যাক তো বুঝতে পারিনি আমি সেই কষ্টটা নেব আর কি তো আমি দেখছি ফিজিক্স আছে কেমিস্ট্রি আছে সব ঢুকে পড়েছে আমার ক্লাসে আমি তো বুঝলাম বেগতিক অবস্থা তো যখন খুব খারাপ অবস্থায় থাকি না তখন আমি খুব ভালো পারফর্ম করি তা দেখছি হঠাৎ করে ক্লাস তো ভরা জানলার বাইরে থেকে একটা মাথা উঠে আসছে আর সে গাইছে রূপ তেরা মাস্তান তো আমি দেখলাম এ গান যদি চলতে থাকে তাহলে আমি গানই শুনবো আর পড়ানো হবে না তা আমি বললাম যে আমার তো খুবই ভালো লাগছে যে দেখো এটা আমার খুব প্রিয় গান কেউ তোমরা এত খুঁজে টুজে বার করেছো কিন্তু তুমি যেরকম রিস্ক নিয়ে গান গাইছো তুমি ওখান থেকে গান গেও তুমি আমার সামনে এসে গানটা গাও কি হলো রায় আমি জানি না ওর অত গান যে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু গান ভুলে গেছে হ্যাঁ তখন না নার্ভাসনেস বলছে ম্যাডাম সরি আমি বললাম আরে গান গাওয়ার জন্য কেউ সরি হয় নাকি আমি তো খুবই ভালো লাগছে তুমি গাও তুমি শুধু আমার সামনে দাঁড়িয়ে গাও তো ওই যে একটা মেসেজ গেল না যে আমি কিন্তু হেড অন নি সেটার জন্য যেটা হলো যে এই লাভ লেটারগুলো এটা অদ্ভুত ফর্মে আসতে শুরু করলো সেটা হচ্ছে পরীক্ষার খাতা খাতা এরকম তার মধ্যে চার পাতা এরকম লেটার 
তো আমি প্রথমেই দেখছি লিখেছে যে আমি আপনাকে ছাড়া বাঁচবো না আর খাতাটা পড়ে মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচবো না এরকম ব্যাপার তো আমি তখন ছাত্রকে দেখে বলতাম মানে এটার খিওর আমি খুঁজে বার করলাম যে দেখো তোমার মার্ক্সের দিক দিয়ে যদি তুমি মার্ক্সটা আমি বলি সবাইকে তুমি খুব লজ্জা পাবে তা আমি তোমাকে লজ্জায় ফেলতে চাই না কিন্তু তুমি একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম আমাকে দিয়েছো সেটা হচ্ছে তোমার এই চিঠিটা আমি যাই এই চিঠিটা তুমি পুরো ক্লাসকে পড়ে শোনাও সো দ্যাট ওয়াজ হাউ আই স্টার্টেড সেইম টু পিপল যে দিস ফার অ্যান্ড নো ফার হ্যাঁ তো ওই দুটো তিনটে চিঠি লেখকের যা পরিণতি হলো তারপরে কিন্তু প্রেমপত্রটা কমলো কাজী ছাত্রের থেকে প্রেমপত্র পাওয়াটাও একটা আমার জীবনের অঙ্গ তো একটা মজার গল্প তোমার সঙ্গে শেয়ার করি যে আমার প্রথম যে ছাত্র অত্যন্ত অনুগত বুঝেছো মানে সে মুখের দিকে চোখ দিয়ে তাকায় না এত সুইট এত ভালো ছেলে আমি ওকে সবসময় বলতাম যাই শোন তুই এরকম পাস করছে কেন পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়েছি না ম্যাডাম আমি আর নিতে যাব তো আমি বললাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি বললাম খুব ভালো করে পড়াশোনা করো করে একটা চাকরি পাও তাড়াতাড়ি তা এবার চা পড়াশোনা করে পাশ করেছে তো আমি বললাম যে কি করবি এখন তুই আর নিতে যাবি যখন পাচ্ছে না আমি স্কুল সার্ভিসে বসো আমি ঠিক আছে খুব ভালো খবর তুই একটা ভালো করে চাকরি পা তারপর মিষ্টি খাওয়াবি ও মা আবার আমায় ফোন করবো যে ম্যাডাম আমি চাকরিটা পেয়ে গেছি আমি খুব ভালো আমি চাকরি পেয়ে গেছি তো আমার তো যেরকম পেছনে লাগা অভ্যাস আমি যে চাকরি যখন পেয়ে গেছি বেটা বিয়ে করে ফেল তোর বিয়েটা খেতে হবে আর তখন আমি নিজেই কিন্তু বিয়ে করি নি তো বলছে হ্যাঁ ম্যাডাম ওই জন্য কথা বলতে হবে আমি ভেবেছি নিশ্চয়ই বিয়ের ইনভিটেশন দিতে আসবে তো এসে ছেলেটি এক এক বাক্স মিষ্টি টিষ্টি এনেছে এসে বলছে যে ম্যাডাম আমি এই স্কুলে চাকরি পেয়েছি আমি বললাম বা খুব ভালো একটু দূর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এরপরে ট্রান্সফার পাবি আমি যেরকম জ্ঞানের কথা বলি করছি আর আমার মার কাছে আমার ছাত্রছাত্রীরা খুব প্রিয় ছিল মানে কেউ আসা মানে কিমা পরোটা আলু পরোটা মানে যা আমার জন্য হয়নি তা ওদের জন্য হয়েছে তো মা এক গাদা খাবার টাবার করে নিয়ে এসেছে ও দেখছি খালি জলই খেয়ে যাচ্ছে জলই খেয়ে যাচ্ছে তা আমি বলছি যে এত তুই এত জল খাচ্ছিস কি ব্যাপার বলতো না ম্যাডাম আমি না ও তুই কি ঠিকই বলবি বলে এসে হ্যাঁ ম্যাডাম আমি আপনি তো বলেছিলেন ম্যাম চাকরি করার পরে একটা বিয়ে বিয়ে করে নিতে আমি না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ও তোর পাত্রী চোখে গেছে বলছে হ্যাঁ ম্যাম তা আমি বলছি ও আচ্ছা কাকে বিয়ে করছি তো বলছে ম্যাম আমার বাবা মা আপনার সঙ্গে কথা বলবে আমি না ঠিক আছে তাহলে বলতে বল কাকে বিয়ে করছিস বোধ হয় ওর বাবা মা বলবে তো বলছে না ম্যাম আমি আপনাকেই বিয়ে করব পাগল না আমাকে ম্যাডাম বলে ডাকে তুই ডাকবি কে বলে বলছে সে আমি কিছু একটা ডেকে নেব কিন্তু আবার তারপরে বলছে আমার মা বাবার কোনো সমস্যা নেই আপনি আমার থেকে বয়সে বড় তোমার মা বাবার তো সমস্যা নেই কিন্তু আমার যিনি বসে আছেন তার প্রভু তো সমস্যা হবে তুমি পিটানি খাওয়ার পূর্ণ পসিবিলিটি আছে তুমি এটা মাথা থেকে দূর করো সে মানে আমার বিয়ে করা পর্যন্ত হি ওয়াজ সো অবসেসড উইথ মি মানে একসময় আমাকে তাকে ডেকে কাউন্সেলিং করতে হলো তুমি নিমন্ত্রণ করেছিলে তোমার বিয়েতে ওকে আমার বিয়েতে আমি কারোকে নিমন্ত্রণ করতে পারি বাই থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছি ও আচ্ছা ভাবছিলাম যে ও ছেলেটা এসে খেতে পেতে কিন্তু আমি কিন্তু ওকে ডেকেছিলাম আমার বিয়ের পরে আমার বরকে বলি যে এরকম একটি আর আমি ওকে খুব স্নেহ করতাম আমার খুব প্রিয় ছাত্র তারপরে ওকে ডেকে আমি আর মনোজিৎ তখন ওকে খাওয়াই বোঝাই যে প্রত্যেকটা সম্পর্কে নিয়ে একটা ডাইমেনশন আছে পরবর্তীকালে আমার মা বলেছে আর যদি কারোর সঙ্গে মজা করিস যে এইরকম ভাবে বলেছিস যে চাকরি করো তারপরে বিয়ে করো ও ভাব যে সবটাই আমাকে করো তো আমি বলছি যে আমি এরকম অনুগত ছাত্র পাবো আশা করি এতটা এতটা আচ্ছা একটা কথা বলো যেহেতু তোমার সাথে আড্ডা দিতে দিতে শুরুতেই আমার প্রশ্নটা ছিল যে শিক্ষিকা হিসেবে তুমি কেমন ছিলে বা ছাত্রর সাথে ছাত্র থেকে প্রেমপত্র পেয়েছ কিনা তো এখন তো দীর্ঘ অনেকদিন হয়ে গেছে তুমি সেভাবে একাডেমিক জগতে নেই তো তুমি পড়াচ্ছ না তো কোথাও গিয়ে কি তুমি সেইটাকে মিস করো ভীষণভাবে দেয় মানে এখনো একটা সকালও বোধ হয় যায় না যখন ঠিক সাতটা আমার ঘুম না ভাঙে যে কলেজ যেতে হবে কারণ একটা সময় ছিল যে ধরো প্রায় ছটা সাতটার মধ্যে আমাকে উঠে মেয়ের জিনিসগুলো রেডি করে বাড়ি সকলে খাবার দাবারগুলো দেখে দিয়ে কলেজে বেরিয়ে যেতে হতো তো সেই অভ্যেসটা থেকে ইনফ্যাক্ট আজকে এই শাড়িটা বোধ হয় পাঁচ বছর পরে আমি পড়ছি তো আমি বললাম পড়তে গিয়ে শোভনকে বললাম দেখো শাড়িটা কিনেছিলাম না 
কলেজে পড়ে যাব বলে কিন্তু আর সেই মানে সেই জীবনটা নেই যে ছাত্রছাত্রীরা ওয়েট করছে ফার্স্ট ক্লাস বিবি ম্যামের মানে ওদের কাছে ত্রাস ছিল হ্যাঁ যে প্রথম ক্লাসে এসেই আমি ওদেরকে সারা দিনের জন্য ওরিয়েন্ট করতাম তো ওদের সঙ্গে আমার একটা এমন পারিবারিক মানে ওরা আমার একটা বৃহত্তর পরিবার ছিল সেই পরিবারটাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসা আবার আমার কালিগরা মানে বড় আমার থেকে বড় কালিগরাও না আমাকে একেবারে আঁকড়ে বাঁচতো তো তারা যখন বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে মানে এরম হয়েছে আমার মেয়ে যেদিনকে হয়েছে পরের দিন আমার তখন অ্যানেস্তেশিয়ার ঘোর কাটেনি আমি একটা ফোন পাচ্ছি আমার কালিগ বলছে আয় আমরা খুব বিপদে তুই শিগগির আয় আর আমি ডাক্তারকে বলছি আমাকে নামতে দিন আমি যাব আমাকে যেতেই হবে আমার কলিগ বিপদে আছে তো সেই জগৎটাকে আমি খুব মিস করি পড়ানোর জগৎ থেকে সরে আসাটা আমার বই লেখা আমার আর্টিকেলস লেখা এগুলো সব কিছু থেকেই সরে যেতে হয়েছে সেটা একদিকে মিস করি কিন্তু তারপরে যখন ভাবি যেন যে তুমি আমি কাজটা করতে গেছিলাম আমার তো সংসারে হারি চলছিল না তা নয় যে আমি পড়াতে গেছিলাম নট ফর মানি সেই চাকরি ক্ষেত্রে অসম্মান যদি এসে যায় সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে কি জানো তো আর সুখের হয় না তো আমার মনে হয় যে সুখের থেকে স্বস্তি ভালো হ্যাঁ এখন মেয়েকে পড়িয়ে বোধ হয় আমি খানিকটা সেই দুধের সাদ গলে মেটাই আর বলো আমিও কখনো হ্যাঁ তবে আমি খুব ব্যাড টিচার আমাকে শোভন বলে মোটে ধৈর্য নেই আর আমি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি আমাকে বলা হতো মানে আমার স্টুডেন্টরা একদিন আমাকে বলছে যে আপনি জানেন আপনাকে কি বলা হয় আমি বললাম কি বলা হয় বলছে বিবির ফুল ফর্ম কি করা হয়েছে আমি বললাম কি বললো বিগ বস আমি বললাম ওকে ওকে ফাইন আর আই নেভার ওয়ান্টেড টু বি সামথিং স্মল আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি সামথিং বিগ তো সেটাই বিগ বস বলে ওরা ডাকতো এবং আমি ছিলাম হচ্ছে আমাদের চিটিং ধরা স্পেশালিস্ট বুঝেছো তো অ্যাজ দ্য টিচার ইন চার্জ অফ দ্য কলেজ আমি একটা রাউন্ড মারতাম তো ওরা আমাকে যে ঘরে খুব চিটিং হতো আমাকে বলতে শোন না বসে কি বুঝতে পারছি আমরা যে লোকরা চিটিং করছে কিন্তু ধরতে পারছি না তো আমি যেতাম আমি প্রত্যেকটা রো ধরো চারটে রো আমি তাকাতাম তাকে আমি বলতাম এর সার্চ কর বেরিয়ে পেয়ে যাবি আর ঠিক সেগুলোই বেরোতো তখন আমাকে না সবাই বলতো এই সিক্রেটটা কি সিক্রেটটা কি তাই আমি একদিন বলছি সিক্রেটটা এই যে বাকিগুলো সব পরীক্ষা দেয় আর যেগুলো চোর সেগুলো চোর চক্রবর্তীর মতো আমাকে দেখতে থাকে যে আমি কতক্ষণে যাব ওখান থেকে তার থেকে আমি ধরে নিই যে সামথিং ইজ রং নিয়ে তখন আমি চিন্তা এই এই জগৎটা ভীষণ মিস করি যেন যে এই পরীক্ষার খাতা দেখা খাতা দেখাটাও একটা ভীষণ মজার এক্সপিরিয়েন্স কত রকম উত্তর পেতাম কিন্তু ওই আর কি সব কিছুর সঙ্গে আমি মানিয়ে নিই আচ্ছা ভবিষ্যতে কখনো যদি তোমার কাছে আবার সুযোগ আসে পড়ানোর তুমি কি অ্যাকসেপ্ট করবে অফারটা দেখো বোধহয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা এখন এমন না আমি টিচারদের মনের যে যন্ত্রণাটা দেখি যে আমি যখন পড়তাম তখন আমরা আমাদের মাস্টারমশাইদেরকে মানে কখনো বাড়িতে ফিরে তাদের নামে কমপ্লেন করার কোনো জায়গা ছিল না তা এখন একদিন একজন ভদ্রলোক খুব ভালো বলছিলেন যে আজকাল মানুষ মরলে পরে ডাক্তার মার খায় আর স্টুডেন্ট ফেল করলে পরে টিচার মার খায় তো আস্তে আস্তে টিচারদের প্রতি সম্মানের যে ক্ষয়টা দেখেছি না এখন আর মনে হয় যে পারিপার্শ্বিক কি আমি ধরো আমার আরও বাইশ বছর চাকরি ছিল যেদিনকে আমি রেজিগনেশন দিয়েছি তো আমি জানি না আগামী দু দশকে ওয়েদার থিংস উইল ইম্প্রুভ ফর দ্য বেটার অর ইট উইল গো ডাউন ফর দ্য তো এটা নিয়ে আমার খুব চিন্তা আছে জানি না হয়তো সেরকম কোনো আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে এরকম কোনো সময় যদি আসে যে আমি অনেকটা হালকা মহুলের আর দায়িত্ব নিই তখন আমি এমন ছেলে মেয়েদের পড়াতে চাইবো যারা হয়তো আমার দ্বারা খানিকটা উপকৃত হবে আর একটা সিস্টেমে ঢুকে পড়াবো কি না সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে আচ্ছা একটা কথা বলো যে যখন তোমাকে কেউ বাইরে থেকে দেখে মানুষজন তোমাকে প্রচুর জাজ করে সেটা তো আমি তোমাকে যতটা চিনি তাতেই আমার মনে হচ্ছে যে মানুষ এত ভুল জাজ করে এরকম করে তুমি তো ব্যক্তি মানুষকে সবচেয়ে ভালো চেনো তো সেই জাজমেন্টগুলোতে তোমার কখনো মানে খারাপ লাগেনি ক্ষত বিক্ষত হয়েছি ভীষণভাবে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিন্তু বোধহয় আমি এমনভাবে আমার আপব্রিঙ্গিং যে যখন বাইরের কোনো ভুল ধারণা আমাকে সে খুব আঘাত করে মানে এমন এমন কথা আমাকে শুনতে হয়েছে যেগুলো আমি কোনো দিন চিন্তা করিনি যে আমাকে শুনতে হবে তো তখন আমার না আমার মার একটা কথা খুব মনে পড়ে এবং সেইটাকে মনে রেখেই আমি শক্ত হই আমি একবার একটা কথা শুনে খুব ভেঙে পড়েছিলাম তা আমি বলছি যে মা দেখো এই ধরনের কথা বলেছে মা শুধু শান্ত গলায় বললেন কি কোনো শান্তনা টান্তনা দেওয়ার চেষ্টা বললেন না বললেন এটা কি সত্যি 
তা আমি বললাম না তো বললো তাহলে এটা নিয়ে ভাবছিস কেন আশ্চর্য কানের কাছে কত মিথ্যে কথা শুনবি তুই সব কিছু নিয়ে যদি ভাবতে চাই তাহলে তো তোর তুইটা হারিয়ে যাবে তো এই যে নিজের ওপর একটা আস্থা রাখা যে যতক্ষণ আমি নিজে নিচে না নামছি ততক্ষণ অব্দি দুনিয়া কি বলল সেটা আমার কাছে খুব ম্যাটার করে না এটা বলা খুব সহজ কিন্তু করতে গিয়ে যে কত টাফ হয় সেটা আমি নিজে বুঝেছি যখন এই ধরনের কথাগুলো আমার আশপাশে চলছিল কিন্তু আমার শুধু মনে হতো যে টাইম উইল প্রুভ যে আমি কি মানে এরকম হয়েছে আমি শাড়ি কিনতে গেছি তো শাড়ি বাচ্ছি আর আমি তো মানে ভীষণ শাড়ি কিনি তা তা তখন পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা ফিসফিস করছে আমার কানে আসছে যে ওই দেখো ওই দেখো শোভন চ্যাটার্জি পয়সায় শাড়ি কিনছে অত শাড়ি কিনছে তো কথাটা শুনে ভীষণ না প্রথমে কষ্ট হলো তারপরে সবে ভাবছে কি যে ইগনোর করব দেখি দোকানদারটি বলছে এই শুনুন কিছু মনে করবেন না উনি যখন আমার দোকানে আসতেন তখন সবুজ চ্যাটার্জি কিচ্ছু ছিল না হ্যাঁ আঠেরো বছর বয়সে ওনাকে প্রথম এই দোকানে দেখেছি কাজী ওনার সম্পর্কে এটা বলবেন না যে শোভন চ্যাটার্জির টাকা শাড়িটা কেটেছে তো আমি দেখেছি কি বাইরের লোক বলে দেয় তো দেয় তো যারা আমাকে চেনে তারা আমাকে জানে আর যারা জানে না তারা জানাতে চায় না আর আমিও জানাতে চাই না তো আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ ইট আচ্ছা একটা কথা বলো তো যে তোমাকে দেখে তো আমার মনে হচ্ছে যেটা যে এত সুন্দরভাবে তুমি কথা বলো এত সুন্দর তুমি দেখতে কখনো ছবির অফার পেয়েছ প্রচুর মানে সিনেমা করার অফার প্রচুর মানে প্রচুর সময় পেয়েছি খুব নাম করা ডিরেক্টরদের কাছ থেকে পেয়েছি একসময় এখন তো বৈশাখী মোটাফোটা হয়ে গেছে এত তাতা থই থই নিয়ে লোকে এত হই হই করেছে কিন্তু একসময় বেশ তন্নি ছিলাম তখনও প্রচুর মানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং গল্প আছে সেটা হচ্ছে আমি তখন দূরদর্শনের অ্যাঙ্কর এবং দুই মহিলা নির্দেশিকা এসছেন প্রোগ্রামটায় তা একজন আমাকে দেখেই বলছেন এই শোনো আমি তোমাকে দেখি আমার নেক্সট সিনেমার লটটা পেয়ে গেছি আমি বললাম কীরকম বলছি আমি না তোমাকে একজন এম এন সির সিইওর বউ বানাবো যে বউ একদম ডিপ্রাইভ সারা দিন ধরে বরের কাছ থেকে কোনো অ্যাটেনশন পায় না তার মনের মধ্যে একটা রেভলিউশন তৈরি হয় সে ঠিক করে যে আমি একটা এমন কিছু করব যেটা সমাজ বদলে যাবে আমি বললাম বা খুব সুন্দর তো বা খুব ভালো তো বলছে যে আমি বললাম কী করবো আমি বলছি তুমি কি করবে তুমি প্রস্টিটিউটসদেরকে একটা ওদের ওয়ার্কার্স আইডেন্টিটি পাওয়ানোর জন্য একটা লড়াই করবে তারপরে তুমি এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যাবে যে তুমি একটা এম এন সি সিইও হয়ে যাবে আর তোমার বর ফায়ার্ড হয়ে যাবে আমি না পুরো গল্পটা ওই পাঁচ মিনিট ওনার ভিজুয়ালাইজেশনটা দেখি আমি প্রচণ্ড মানে ঘাবড়ে গিয়ে বললাম যে দিদি আপনার আমাকে দেখে যাই না হয়তো খুব সু অভিনেত্রী মনে হয়েছে কিন্তু আমি না এই ডিপ্রাইভ বউয়ের ভূমিকাটা জীবনে আসতে পারবো না তো বলছে কেন তোমার বর যদি তোমার অ্যাটেনশন না দেয় আমি না ও যদি আমার অ্যাটেনশন না দেয় আমি অ্যাটেনশন সি কি করবো না আমি তো নিজেকে নিজের প্রতি অ্যাটেনশন দেবো তো আমি বলছি না না ওটা একটা ওইটাই তো অভিনয় আমলাম আমি এই অভিনয়টা করতে চাই না যেখানে বউ ডিপ্রাইভড হয়ে সে রিভোল্ট করবে বরের সঙ্গে তাহলে সে থাকবে কেন কারণ আমার কাছে একটা খুব সিম্পল লজিক যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা এত গভীর সেখানে যদি এইরম ফাটলি এসে যায় যে আমাকে তাকে কিছু একটা প্রমাণ করে দিতে হবে তাহলে একসঙ্গে থাকবো না এবং সেটাই আমি আমার জীবনে করেছি তো সেটার জন্য আমি মানে সেই ইয়েটা আমার মনে পড়ে যে নেক্সট সিনেমা প্লট পেয়ে গেছিলেন তো এরকম বহুবার এসেছে কিন্তু সামহাও আমি মানে মনে করি যে অভিনেত্রী হওয়ার জন্য অনেক ইয়ে থাকা দরকার কেপেবিলিটি আমার সেটা নেই আচ্ছা আমরা একদম আমাদের ঘড়ির কাছে ইশারা করছে যে আমাদের প্রচুর মনে প্রশ্ন আর সময়টা বড্ড কম তাই এই দুটোকে ব্যালেন্স করার জন্য আমাকে একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসতে হবে যে আমরা একটা ছোটো গেম খেলবো খুব মজার একটা খেলা সেটা হচ্ছে ধরো আমরা তো তোমার বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছি একদম লেকের কাছেই ধরো সকালবেলা তুমি মর্নিং ওয়াকে গেছো আমি জাস্ট একটা করে নাম নেব তাদের সাথে দেখা হলে হোয়াট উইল বি ইউর ফার্স্ট রিয়াকশন বা প্রথম কি কথা তুমি বলবে ঠিক আছে প্রথম কি কথা তুমি তাকে দেখে বলবে ঠিক আছে ধরো তোমার সঙ্গে দেখা হলো প্রসন্দি চট্টোপাধ্যায় নমস্কার করে বেরিয়ে আচ্ছা তোমার সাথে দেখা হলো এটা একটু মজার নাম এটা শুনলে তুমি একটু হাসবে হয়তো 
শোভনদার সাথেই তোমার দেখা হয়েছে হঠাৎ তাহলে তো হাত পড়বে বলবে না যে কি কো কখন বেরোলে না আমি তো জানবো যে ও বেরোনো মানে নিশ্চয়ই আমি কোথাও একটা জানি ভেতরে ভেতরে হঠাৎ করে যদি রাস্তায় আমি মাঝে মাঝে এখনো এটা ইমাজিন করি যে হঠাৎ আবার যদি আমাদের প্রথম দেখাটার মতো হয় তাহলে কি করব তাহলে হাগই আসবে একটা বাম হাগ আচ্ছা তোমার সাথে যদি হঠাৎ করে রাস্তায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত দেখা হয় ঋতুপর্ণাশনগুপ্ত কে দেখলে জানি না আমার সঙ্গে ঋতুপর্ণ সেনগুপ্ত একবারই দেখা হয়েছিল খুব কাছ থেকে ওই আমি কিন্তু নমস্কারই করেছিলাম তার মানে বাস কাটিয়েই যাই আমি এক্ষেত্রে তোমাকে একটা ছোট্ট তোমার সময় চলে যাচ্ছে আমি একটা জিনিস বলবো যে সেলিব্রিটিদের দেখে ওই যে একটা অটোগ্রাফ দিন বা ছবি তোলা বা সেলফি তোলার যে একটা অদ্ভুত ক্রেজ আছে এই জিনিসটা আমার না কোনো দিন ছিল না আমরা একবার তাজবেঙ্গলে উঠছি তো একজন ভদ্রলোককে দেখছি যে কনস্ট্যান্টলি তার থেকে লোকে সই নিচ্ছে আর সে আমি সই নিচ্ছি না বলে মানে খুব অদ্ভুত চোখে দেখাচ্ছে আমিও তার নমস্কার করি বেরিয়ে কিন্তু উনি জানতেন না আমি ক্রিকেট একদম দেখি না আমি কয়েকটা নাম জানি কিন্তু তাই জন্য আমার কোনো সিনেমা আর্টিস্টদের ক্ষেত্রেও আমার ঠিক একই জিনিস ছিল টিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বই প্রকাশ এবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছে আমার অল টাইম ফেভারিট সুচিত্রা সেন অপর্ণা সেন সৌমিত্র আর উত্তম এই চারজন আমার জীবনে খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন মাধুরী দীক্ষিত এরা হচ্ছে আমার কাছে ডিবা তো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আসবেন এবং আমি আমার বন্ধু প্রকাশনা থেকে বেরোচ্ছে ও বলছে যে বৈশাখী আজকে তো তুই আসবি তুই অন্য সব না আমি যাবই হ্যাঁ তাই বলছি শোন সৌমিত্র যেখানে বসে তার কাছাকাছি আমার একটা বসার জায়গা আমি তো যাই না বদমাশ ছেলে ও ঠিক ওর পাশের চেয়ারটা দিয়ে আমাকে দিয়েছে আর সৌমিত্র এসে তো সে আমার পাশে বসে আর তার পাশে শঙ্খ জেটু বসে আছেন তো শঙ্খ জেটু আমাকে কথা বলছি এমন সময় সৌমিত্র এসে বসে যেই বসেছে না আমার কি হাত বেঁচে আমি ভাবছি কি কি করব আমি আমি এমন কিছু না করি যে আদা একদমই মনে হয় ওই তো সামনে ক্যামেরা ঠিক ভাবছে কি যে একটা বই নিয়ে ঠিক ওনার একটা অটোগ্রাফ চাইবো এটা মানে তো লাইফ টাইম মানে ওনার আমি দেখলাম উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলছি আপনি কি করেন সিরিয়াল আমি না ভাবছি সৌমিত্র চ্যাটার্জি নিজের থেকে আমার সঙ্গে আনছি না স্যার আমি পড়াই বলছে তখন পেছনে না স্ত্রী বসে আছে বলছে দেখেছ এখনকার টিচারদের কত সুন্দর দেখতে আমার টিচার যদি এরকম সুন্দরই হতে আমি রেগুলারলি তোমার ক্লাস করতাম তখন আমি ভাবছি কি যে যাক এতটা কথা বলেছে এবার আমি একটা অটোগ্রাফ চাইবো চাই কিছুতেই চেয়ে উঠতে পারলাম না যেন এমন মনে হচ্ছে কি এই এতটা সম্মান করে কথা বললে এই যেই সই চাইবো তক্ষণই ভাবে দেখো অন্য আদাগুলোর মতো কাজে ওই সেলিব্রিটিদের নাম নিলে না আমি বোধ হয় নমস্কার করেই বেরিয়ে যাবো আমি কিছুতেই তার থেকে বেশি বলে উঠতে পারি না আচ্ছা একটা কথা বলো এটা আমার একদম শেষ প্রশ্ন এবং মানে প্রশ্নের পরে আরেকটা কিছু থাকবে সেটা হচ্ছে যে এমন কি আছে কেউ যাকে দেখলে তুমি নমস্কারটা খুব হেয়ালি করে করে চলে যায় যে নমস্কার নাম নিতে হবে না অ্যাকচুয়ালি কি আছে ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ প্রচুর আছে যে যাকে তুমি নমস্কারও করবে না একদম আছে আছে এবং আমি সেটাই করি যেহেতু তুমি বললে যে তুমি ভীষণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উত্তম কুমার এনাদের ফ্যান তো আমরা আজকের আড্ডাটা যখন শেষ করব আর আমরা বলেইছিলাম যে এক বৈশাখে আজকে বৈশাখী সাথে আছে তো আমরা তোমার গলা থেকে এক লাইন গান শুনে শেষ ও বাবা এই কি কথা দেখো আমি তো তোমাকে মানে জাস্ট তোমার পছন্দের আর্টিস্টদের রাই তুমি সুন্দর গাওটা তুমি তোমাকে শুনিয়েছিলাম কোন দিনই ফোনে গান না আর তোমাকে দেখেই বোঝা যায় কিছু মানুষের মধ্যে আমারও তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি পরপর আমায় না রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাতে পারবে গো দেখেই আমার মনে হচ্ছে একেবারে কাশ্মীর থেকে ফেরার পর আর এই পয়লা বৈশাখ কেটেছে মানে একদম কনস্ট্যান্ট শুধু বক বক করে যায় কিন্তু এই গানটা গাইছি রাই এর জন্য আর আমার সৌমিত্র বাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধার জন্য হয়তো তোমারই জন্য 
হয়েছি প্রেমে যে বন্য জানি তুমি অনন্য আশার হাত বাড়াই এত সুন্দর উনি গেছে আজকের মতো হাইফাই আড্ডা আমরা এখানেই শেষ করব আমার মনে হয় আপনাদের সকলের আজকের আড্ডাটা খুব ভালো লাগলো যারা টেলিভিশনে দেখছেন তারা পাশের বাড়িতে ফোন করে বলুন আজকের এই বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় কে এনেছে তুমিও টিভিটা অন করো যারা ইউটিউব আর ফেসবুকে দেখছেন ডু শেয়ার দিস ভিডিও আর তুমি বলো আজকে আমার সাথে আড্ডা দিয়ে কেবল লাগলো প্রথম কথা রাইকে দেখার একটা এক্সাইটমেন্ট ছিল আর এই হাইফাই আড্ডায় না রাই সত্য হাইফাই বেতে একদম পুরো প্রোগ্রামটা কন্ডাক্ট করে আপনারা প্রত্যেকে দেখবেন প্রত্যেক দিন আমাকে তো সহ্য করতে হবে না কিন্তু ওরে হাইফাই আড্ডাটা খুব জমিও করে একদম প্রাণ খোলা একটা মানুষ হিসেবে একটা প্রাণ খোলা আড্ডা হয় কাজী সবাই দেখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার মনে হয় এটা আগামী দিনের জন্য আমাকে খুব বোস্ট আপ করলো সবকলে ভালো থাকবেন আর শেষে আমরা দুজন আরও একবার বলি শুভ নববর্ষ শুভ নববর্ষ সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার